有一种生活的内敛和沉淀，不断提醒我应该常时多回的观看新的风景，才会孕育而生。在老街就像直中三步，有许多精彩的老屋店家，他们绽放自己素人的美学，非常迷人这次来岐山美浓，嗯，为什么？啊、呃，我有一个浪漫的想象。嗯，啊、呃，这是中央山脉，山脚最南端，男子先西下。如果要找两个可以做最美丽对照的，嗯哼哼就是两个。对，因为一个算是以客家人为主的美浓嘛，一个是以闽南为主的乡下。岐山的东边就是美容嘛，对，岐山的南边呢就大树、啊啊，那这三个地方过去都被相提并论了，啊啊，到时候是以凤梨为主，嗯嗯嗯，然后呢，岐山刚好就是香蕉嘛，哎，美容就是烟草嘛，哎，可是整个时间改变之后，五十年过去了，这个地方当然香蕉是没落了，哎，然后美容那个地方已经开始改种萝卜了，对对。然后大树那个地方，玉荷包就大量的产出了。哎，我这两个镇也都差不多七八年没来了。虽然以前写过文章写他们，可是我觉得台湾的变化很快，是小镇的变化更大。对，整个岐山过去是真的是超级大镇哈、哦。那我觉得今天第一天的行程，对我特别安排这里。嗯，我有跟人家约在这里见面啊。哦，是。那个人叫老王。OK。按你今天叫小王。哈哈哈哈哈！所以我们就这边等他了。是啊，啊，但是这个所在，哎、欸，老王来了，就这个，哎，哎，你好，你好，你好。我是安介绍的嘞，哎、hey, ，叫老王，叫小王，哎，是啊，我嘞，我嘞边上嘞，我嘞边啊，嘞边，不要紧，不要紧，啊，这是老王的朋友，大王，大王，大，哎呀，那金雕人啊，哦，来去。到香蕉园哈，入境水煮哈，它有几个道具啊，一个就是你爱穿白衫，嗯，哦，穿我这这这梳是原本是白的，今嘛今嘛不是白啊，但是它原本是清白的，然后呢，要戴我们特制的项链，这个如果你戴一个礼拜就可以每天吃一根，刚好。哈哈哈哈哈！啊，直接买了，我都变做安尼了。哎，对对对，无我这可能在冷当啊。这这冷，哎，这样撸滚撸济吼，那钱就较济。哈哈哈哈哈！哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哦，这个不错，你看。哇哇！我感觉有点像那种挂那个野猪牙。哈哈哈哈哈！哦，你的金猪干了多两罐子，哎。你你快出来哦！我是做偷懒的香蕉园，都被骂翻的那种。我眼睛的笑脸哪在啊？没有啦，没有啦。我们这种自然农法的方式是这样栽种，所以是养草，然后避免虫爬上来。那还有就是说，怎么样保水？我感觉我一整家金蕉，拢不改变啊。那个金蕉味哈，黑喜安老的，哎哎哎，黑金蕉味就像是炮弹一样。啊，它这个是凉棍啊，我们的叫冰棍，叫凉棍啊，然后这样，它最多就可以垂到地面上了。我靠，这么多人，菜市场那边有机会呢，啊，你搞来吃。我我是兄弟，哎，点么熬汤，啊，你开来喝一下，因为黑色黑色嘛，它是碱性的饮品。到香蕉园有一个守则哦，就是采沟不采垄，好，因为连电哦，香蕉的迄个根会铺。
，哦，小心走、哦，真的有醉了，哎、哦欸，对对对，冰冰凉凉，冰冰凉凉，在下好嘞，哎、欸，有哎、欸，我觉得这个好哎、欸，哎、欸欸欸，我看我这这白鸭这山。这是那个认养人的香蕉树，对，它是主要是纪念他妈妈，然后希望用一棵香蕉树来思念妈妈，然后能够跟亲朋好友分享。我也可以用我妈妈的名义来这边认养。哎、欸，可以可以，或是太太啦，或是小朋友也可以。然后呢，一年的话就是长一大串嘛，对不对？对，一一根，我讲一根一根嘛，那一根内底有几笔？一根我们这种自然农法的哈，不会留太多。大概六笔到八笔，八笔到十笔都有。啊，一棵香蕉树也只能采收一次嘿嘿，所以香蕉树我们不掉，我们就可以当做绿肥。好、嗯，啊，等一下要请你在它的肩颈部位画两刀。嘉欣呢？哎，对对对，阿哥姐，哎，然后阿哥姐。好 ，OK，OK，OK、okay, okay, okay. 欸。为什么要画个不一字形做什么？你待会就知道，<笑>你拉了就知道了，<笑>你拉了就知道了。一二三，哦，哦，阿雷、欸，就这样子就。我香没想到香蕉是这么脆弱的。OK， 哦哦，你看这滴出来，这个就是要，这个就是金蕉，这是这个这个你可以这样子。那我可以用我的，你有这个？这样子，哎，安尼搬平，安尼保持你的湿润。安尼啊，因为香蕉哦，你看这个汁液，如果流光了，它就会黑；但是它没有流光的时候。哎、欸，它就不会黑。那、嗯、问题是，当你弄完之后，它脸上会不会变黑？哎、欸，有可能。<笑>來,來,來,來,来来，我现在帮你们割啊，然后你们下面一个人扶。好,好,好 ，OK、哦。哎、欸欸，有重有重。哦，哎、欸，抽到一只小山猪了、啊。这一斤差不多十五公斤左右。啊，真的假的？对对对。大姐，我们来坑你，阿你台霸丢点管。真的是把它形容成猪哎。不是，它台霸顶，它就是把这鼻子鼻应该分开吧。八。大概一斤，咱十五公斤啦，普通咱也唔是有机的嘞。大概三十、三十、三十到四十、三十到四十，差这些呢？对啊对啊，按个口感完全不一样。别别，哦，像那正常的血淋淋啊呢，哎，弄弄弄弄橡胶炉呢。对对对，哎，好，好，这就是哦，你看还有屁股。哦，我够当，见了啦，我都没掉啊！二哥，哎呦，要求滚滚，我们要求滚滚。残气嘛哈，对对对，啊弄出来，啊但是单残气拢单薄，你拢在咧盐盐薄，啊暗光照，残气一点透炸，马上就出来炸掉了。比起自然农法来对，叫这种叫我们叫米浆嘛。对，因为它没有农药，小动物就会进来。哎，然后这个是自然农法的香蕉做的香蕉汤。诶，这个香蕉应该是生的，对不对？对，菜金椒。菜金椒。哦，皮皮要底下底呢哈，用皮来煮哦，较香，啊个有那个高纤。哦，真的。哎哎。不过整个像香蕉吃起来，完全跟我想象的不一样。对呀、啊，他们好吃。啊，我无，你外口无可能食到这样。对，这喜欢九龙泡味。啊，我们希望一般的民众也能够感受到，这个是一个愿景。哎、嗯，就香蕉以前，香以前的香蕉是，我那喝噶拢二十四点钟拢会出香蕉。啊，今嘛当然没落，所以我们就希望说。这样子的东西是不是能可能让社区重新活络，找到一个产业的出口？可是产业又搭配的文化，台湾的瓜，或者是我们的社区旅游，他就希望整体，然后让更多的人了解。这个香蕉汤。啊，对，非常好喝哈，好喝。坦白讲，我刚刚开始的时候以为要喝这个东西，我也心里有点排斥。可是吃下来之后，第一个它完全不是香蕉的感觉，它有点那个马铃薯的一点点的那种沙沙的那种淀粉的味道，然后整个汤头我觉得很赞很赞。那个香蕉的美学好像在这一次里面整个的体验到了呢，就出来了。哎，安娜可以慢，安娜刮哈，那个 V 字形的感觉现在知道了吧？哈，我知道哎，所以你哥就拉下来，对对对,對，而且学到了自然有机农法，原来就是这样。這样子要一边唱歌一边不除草<笑>，不除草是真的，因为三个是他们比较特别的、欸。那我们现在呢？去那边？去那个香蕉集货场，就是很多香蕉在那边集合，然后在那边来卖卖的地方。我那应该会很壮观。对呀、啊，走走走。安娜，我一起。十个亿。Yeah. Yeah. 
，大部分的水果都有期货厂嘛。对。酸药那么看贵，对对对，很多蔬菜也都也看过，看过哈，是。但是香蕉就不晓得是怎么样子的滋味，是一个。药丸是都冰配，我以前以为都是放着一笼一笼的哈，对，没想到这个笼子是这样。哎呀，不行，那是用这些冰配。你来，过来啊，过来，我不跟，过来，进来，过来，过来，过来，来来来，哦哦哦哦，好，谢谢，饮料水，这这配真正是咱困了白安尼哦。较早是有专用的啦，嗯，哎呀，啊，较早有专用，啊，专用的配较无啊，照我家己配，买买困的，对。行靠上，对啊，你的衫拢唔免洗，也是洗了咯，变安尼。洗了不清楚安尼啊。是啊，所以所以所以，因太太分大洗。哈哈，我也是安尼洗，对对对。对啊，恁太太嘛无认，无多多认真啊，你。无啦，迄洗未开。哈哈哈哈哈。对啊，知啊，知嘿。啊，这边人愈来愈多，啊，因这边是上锦州来的无？要排队无？无啊，啊有签到部啊。哦，所以像咧登卡路安尼啊。要装卡，要装先看好啦。唔免讲加一啊，直接排安尼对啦。唔免啦。但是我以前看安尼，五十年前、七十年前的相片安尼好。贵啊，那样海嘞安尼，锦州海嘞安尼。锦州贴甲拄到触电啦。是哦。哎，今仔是礼拜一有啊。礼拜二有哦，礼拜三有哦，礼拜四。诶、欸，算无同所在，之后的所在是拢无同。哦，所以变成讲，第三家有足侪所在像人家。足侪盘山啊，你大盘、中盘、小盘，是。啊，伊所过的所在就无同。无同款。那、啊、你即摆旗山外销了多不多？进外销量无济啊。无济啊哈。诶，五十年代上方讲，全国的总存面积五万几公顷啊，啊，真吼。为台中南投中华分林嘉义台南高雄屏东台东花莲十个县市大概一万两千公顷左右啊，五万差足多。嘿，较早是外销为主，为主，内销为辅。啊，即摆唔是啊，即摆是内销为主。后来我带恁看这，像吼，哦，像这条，这条就算瑕疵品，对，瑕疵品无唔对，嗯。这条金蕉你甲破贵哈，破啦，破了啦，是是是，有安尼无？对对对对对，啊这这安尼就是营养不良的嘛，嗯嗯嗯是有过样，啊阮看管是知影、嗯，嗯，啊这伫横底管理的时阵哦，嗯、你安怎管理都有时啊拢要会整理袂着得，嗯嗯，啊即摆来伫来到场咧选别的时阵，都爱见开啊，哎、欸，都是安尼嘛吼，安尼衫嘛，是是是，啊那也袂用安尼衫啊，安尼你穿真靓。哦对，嘿，我手拢在在顶啊，哎呦，安怎抓猪同款？哦，安尼哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，所以较容易，哎，阿恁以前金蕉，不是嘛吊顶，啊，若风台淹到就落雪，啊，变变花呢，真的啊，对啊，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，一群的老蕉农，他们还在这个产业中这样屹立不摇。以后哈，在任何便利商店买到香蕉，其实就会有画面的。我觉得今天让我有点小小震撼。对啊，那这些蕉农跟我们平常看到的稻农或其他果农，我觉得都有一种类似性。是，他们都展现了台湾农村的一些困境。是，农地缩小，是，然后年龄过大，对，然后年轻人不愿意回来，像那个台青蕉那几个。那样回来，非常非常少数。是，在二十二 K 的环境里面，其实找不到工作，事实上可以回到农村，尝试着找第一种可能性。也是。新春还过两天呢，现在慢慢北上出蛮力了。
家老钱，哎，一定就要来看这个车站。对啊，车站后边就是四百公尺长最热闹商街了。啊哈。不过这个车站我大概七八年前来说，它是被布网包起来。啊哈。那为什么不是重建？它是因为就是一个老建筑一定会有过去跟现在一定有一个争论啊，就到底要不要保留这个一百年前的车站？是。那这个挣扎过程里面，有人是要保护的，但是有人是要拆掉，拆掉的话路就通了啊。当然要保留啊。嗯。因为这是一间都铎式的建筑。那都铎式的建筑在台湾其实不多见的，对，它跟台湾其他的那种木造的小车站完全完全不一样，不一样，会做到这么精致，跟其他车站不一样，是因为糖业带来的繁华，糖业跟香蕉业的，对对，才会形成这样的车站。是，所以我觉得看这个车站不能只是看它的古迹外貌，或者看里面有什么建筑不一样，而是应该连接到旗山老街。这个地方是火车站前面的平宅角，对，平当地人哎，当地人给他又加了两个字，叫做石柱，石柱平宅角。我们在北部看到平宅角，大部分都是红砖。第一次看到，真的是用石用石柱，对，用砂岩。那我也用砂岩当做平宅角，我觉得是当时是配合这个都德市的车站，它呈现一种。我岐山就是干兰博港块，而且这种砂岩跟这个都德市合在一起，它是有一种欧洲小镇的风情展现出来。啊，这条老街是我认为是整个表面的巴洛克的细节处理是最好的一条街。然后可以想象中，当时候他的屋主花了不少钱，然后要让他来更炫耀。一租卖金哈，才差二十几间呐。那这里面哈有五间哈是这里的守护，姓吴的，那其他是分散。那像这一间有英文哈，它有两个代表意义，一个意义就是它有一种国际国际贸易的那种，那另外一个是炫耀自己。有啊，闹盈利哈，闹盈利，他他他妈他厉害。哎，你看什么拢拢在金蕉金蕉金蕉金蕉嘞，足恐怖。你准我来先哦，要拢无金蕉。因为今香蕉没了，大家不提香蕉。是。现在又香蕉好像感觉又回来了，大家都在提香蕉。那以前我记得除了这一排以外，还有几间房子啊、喔，是所谓属于酒家的，哦，热闹的，因为人眼见金就叹气嘛。听他们这样的人说，是，我们早上不是穿的那个白色的，然后有香蕉香蕉乳是，啊，听说越脏的，那个酒家你越喜欢你，代表他是那时候是蕉农的那个当红榨子机。那这边，哎，那上面写是写制冰啊，很难想象哦，老街还有一个制冰厂。哎，有，我确定啊，王记伯来搞你参观者。哎呀哎呀哎呀，欢迎你来参观。差不多要七八栋啊吼。对啊，然后要八十几栋。八十几栋。我之前我那讲因在做。哦，安尼哦。啊，你哦。上次我接伊的落来。啊，你阵做边吼，甲即马做边吼，这个方法拢同款。拢同款。甲机器拢同款啦。机器无啦，机器。行，所以我是嘛是机器同款来做做处理啊。哎，起来，这是什么路啊？啊，这是平江在行的路啊。平江在行的路。平角在走的路。平快啦，平快。平快平快平快我食食六十担的平啊，第一届行入去边铺内底。嗯。头家，这就是做边的所在。对，这就是平铺。边嘞？平伫你大下卡。安尼哦。哎、哦，你想这就完全拢是好呀。哦，这个厉害。啊，见面啊，见偌久？诶，上少啊三工的时间。啊，这种的这吼，这就是我下早入水的，下早较灌水的。啊，所以这卖水还在叮当了，对。我有怕空气，所以会滚动。就问者哦，你这个水吼，是啥物水？我这地下水，地下水经过咱像咱像古早传统的迄个过滤水方式啊，嗯，就是那种蓑衣啦、木炭呐，然后河沙、鹅卵石这样子下来。所以这个冰块是可以吃的，生吃的啊，应该很好吃哈。对，搓冰嘛，像这种，搓冰的是用这种，就这样呀。哦，我今天见识到了。啊，咱即摆伫迄个基山，即个冰城，即个所在，食冰拢是恁家提提供的哦。诶，即摆百分之八十拢是阮家出去。安尼哦。啊，迄阵上老一个，迄阵做有几啊间无？上早时阵有两间，即摆是剩一间。哦，这真的很重哎。诶，一百九十几公斤。咱即马抢水吼，好冰蕊安尼，好吧？你这样子玩冰块玩多久了？哇，玩了十几年了，十几年了。对，来哦，我来一次，水哦，水，啊，冰龙底下用冰龙钓过哇
有啊，所以阮也要落进去，拢爱先看下者。啊，弄着变做哪？无啊，就坐伫边顶安尼，算徛边啦。啊，即马吼，等下来采摘。你是要用传统的手工的，还是咱即马电？哦，手工。手工，感觉一下。手工，感觉一下。好，来，这固定的寸尺啦。所以我做好先啊，做好恁家的吼，一边一段，感情袂散吼。嗯，对，哦，较紧哦，较较紧嘞。嗯，最近啊，过两点钟。哈哈哈哈哈。这样慢慢袂当出蛮力啦。哎，来，哎个歪，哎个歪。我们还没放弃哦，可以放弃哦。哎，我用机器哦，恁看。<笑>搞定了，搞定，然后回到冰库里面去。这就是阮的冰库。再较滚好，再小心嘞。好，真较滚。哇，哎对。安尼咧，感觉如何？完全享受。真的是快感，快感，快感！快感快感快感快感快感我几多？你什么？你今麦好伫咧七度遐嘛？七度，零下七度啦，负负七嘛哈，负七度，负七度。七度的话，你的物件拢变起来啊，你拢处理咧食安尼，处理食一寡酱菜啦，工作自己喝啤酒啦，哎，拢有太了不起了，好，赶快出来，来来来，这是七度，负七度，负七度，是，来来。那你送你出货就要用这个，哎，用这個。哦，啊，你去上边，我两个边去夹边。哦，哈哈，你来夹边夹边。我们现在去的地方是一个冰城的第三代，的年轻人出来创业，但这不是冰城，不是，好像是双井那样的店，我也没有来过，我非常好奇。那比较时髦。应该是这这一家吧。西山居然也有这样的店面，是我以为只有那种穿着衬衫、穿拖鞋吃冰的地方。小露丝，我们迷路在走到这里，叫小露丝，不知道为什么叫这个名字。好，竟然你在这里，好久不见了。是是，就是上次我喝喜酒那位新娘，对不对？怎么认识他们的？哎呀，他两位夫妻是台南结亲的文青夫妻耶。他们结婚的时候我来参加，然后呢，我吃的印象非常的深刻。可是你们不是第三代啊？你站在这边，老师你好，台南的，哎你好你好你好，是，老师你好，你就是冰老师，冰冰城那一位是吧？对对对，第三代啊，你好，手我手我伸出来，没关系没关系。刚刚我听客乡的介绍说哦，就是说想跟原来的那个原来的冰店做区分，对不对？是，就是理想性比较多一点的，多一点的，多一点，那多一点是。嗯，就可能在原物料的取用上面，就是跟在地农夫的一些感情的培养上面，会跟老店是比较不一样的方法。我规条街我拢行过啊，是，啊，一条街啊嘛无双机的，那你为什么要选择这个店，选在这里？因为老街是观光客较济，有当时你要传达一寡共农夫的理念啊，是感情的这种物件，有当时你无希望讲人食就随走。啊，老街可能是比较这样的观光客群啊，底家哎，大家慢慢啊开讲，慢慢啊讲，伊讲起话故事讲物件。哎，哎，来来来来。我先拿哈，当然你要赶快吃哦，要赶快吃，要加化学的东西。先拿融化快，所以先有酸的感觉，然后再香蕉的香气，在第二道都再出来。哎，我有注意啊，我有心脏病。你说我吃的太大口，心脏在告诉我，你吃慢一点，慢一点。像我们除了用香蕉以外，像之前有用，例如说宝山的红肉梨。呃，内门那边有一个我们认识的一对年轻夫妻，他们种的火龙果跟凤梨，然后还有屏东的柠檬，但是因为旗山种香蕉的人很多，所以我们是用台青椒的香蕉这样子。老、哦、你早上去就是去他们家，哦，所以你们就一挂就挂在一起了。那因为旗山没什么可以挂，就只就搭在一起啊。人生哈、哦，不如一颗双麒麟。双麒麟基本上哈不叫颗了。要一根双麒麟，一朵，一只，一一球啦，哪一球？这一只双麒麟，哎，哎，你是作家哎，一一杯，也不对哈，是，哎，你真很卤哎，满足了吗？可以了哈，你这种年纪还敢吃两颗？年纪大才需要吃双麒麟哦。
它本来是一所小学。啊哈。我说小学，你一定会很困惑，这样的建筑居然叫做小学。它以前是日剧时代的，日式建筑，嗯，那整个建筑的一些细节很漂亮，对，而且我看这些老树，年纪都很，当时候可能那时候就种了對對對。然后这个小学现在变成文化园区以后，有一家咖啡店，我们等一下去那个咖啡店喝咖啡，太好了，嗯，应该就是这间咖啡店了，啊，对对对，因为它先天的条件跟它硬体就引现出来了。嗯你好，欢迎光临。嗨，你好，你好。这是一个什么空间？这边以前是旧鼓山国小的老师办公室。老师办公室。对。很漂亮，所以都是原来的样子，对不对？这都是原来的样子。嗯、uh、哼 -huh。对，一九一一年盖的。完、哦、全跟我们的呃国家一样。对，一百零三年。所以这边是原来叫什么？这边是番薯寮寻常高等小学校。那所以就是包括有小学跟那个国中,中部门了、哦。对对对。哎、欸，你你点冰的啊？没有，我们咖啡都是一冰一热，让你生活在水深火热。是学校的可以镇定你嘴巴里的味道，嗯，很干净，很干净，对，很酸，嗯，跟你第一口跟第二口因为冰融化的速度不一样，嗯嗯嗯、就味道又有趣了。对，好吧，讲一下你的结尾。番薯寮是这边的地名，哎，然后有一个这样子的百年前的小学校，然后校舍。保存的这么漂亮，嗯，这么完整的空间，它规模不大、嗯，可是那个树超美的，嗯，菲律宾懒人树嘛，嗯嗯，哦，这个我觉得这棵树就真的是漂亮。我自己的看法哈，对对，嗯哼，终结今天哈，是只有五个字，就是香蕉回来了。那我主要总结说，香蕉回来了，它带来的是新的年轻人回来。那这个新的年轻人回来，通常是一个小镇的希望。我也很期待美容有类似这样子，因为台湾的这些小镇们，当他自己站起来的时候，我觉得整个所有的全面性，年轻人呢，才才能够找到自我，台湾才就真的是走得很好。三哥，三哥，你会唱？三哥，八哥。我觉得美容是台湾一个非常细致不一样的小镇，从它的水域，从它的农作物，包括住在这边的居民的一个味道。嗯，你应该来过很多次吧？对，非常多次。已经有一种直觉的感觉，到哪里会遇到什么，大概都有点知道。就水郡这个地方，对美容而言，它是一个很熟悉的一个场域。他们就像这样子聊起来了。哎，你好，你好，是。那是什么东西？鲈鱼啊，午餐吃的很丰富啊。自己种的菜呢，有机的。拿牙做牙牙。阿威唱山歌，你会唱山歌？好唱。那哎，唱一段来听听看。好了好了好了，来来来来来来来来来，哎这这这，大哥。大哥就唱啊，出来他打我一毛。特别创啊，山上创歌诶，去山上创秋歌安尼，啊，今麦唱，今麦唱到在在路边安尼啦。我现在路边了，这样子。你半山腰嘛，行不诶？半山腰，老师。一路一路平安舒服。谢谢啦，谢谢啦，好，谢谢，好，再见，再见了，哎，谢谢，好好听啊。我们待会要去看萝卜了。哦 ，OK。美容过去它是以烟叶为主嘛，嗯
那当然，这次烟叶是不会回来了，因为整个的禁烟、整个的风气改变、健康因素。但是萝卜呢，它又产生另外一个现象，所以我想萝卜呢，应该是一个在美容是一个新的、有趣的，但是应该可以更长久的发展。我这个梦寐了，想要来亲自来看看这个小而美，然后又有好吃的白玉萝卜。这十五年来，白玉萝卜慢慢在台湾变成一个品牌。这个品牌很有意思，我我把它就是戏称为“小萝卜革命”吧。哎，等一下，等一下，我们从这边走，我们我们约的地方到了。呃，你是伟成吗？哎，是，老师你好，你好，你好，是是。你的草比你的萝卜还高。哦，是哈，这个草哈，它是可以吸附土壤中的重金属，所以可以保护这料这这里的土壤，可以让萝卜哈长得非常好。所以看它可以生吃的。当然，当然可以的。白玉萝卜哈，早期哈是从日本引进进来的，它叫日本。早生种，它算是个板叶型的那个萝卜，叶子是不是可以吃？生吃的话是会有点苦味。小的时候苗的时候，我们都是疏苗之后把它炒来吃。炒来吃，雪里勇可不可以用这样做？啊，当然，雪里勇也是用这一种下去做的。是，你们这不会有人种大萝卜，只有那种小萝白玉萝卜嘛？是因为美容就是有名的，就是白玉萝卜就是小条，所以大萝卜的话，我们这边不栽种的。我有看到那个萝卜拢牙根起来了，代表它是可以拔的吗？是的，像我们拔萝卜哈，是从地面。哈、哦，看起来哈离是三到五公分哈、哦，表示已经可以采采收了。我们抓住叶柄的地方哈、哦，是往上轻松的就可以拉了起来。完、哦、了，根本就是小学生、幼稚园就可以来拔萝卜了。我根本哦，就不用拔，没有那种不用拔，还还要自己就会自己就会就会。因为我们这个土壤啊，它的松软度要够。好了，那这个回家可以煮两锅汤了。<笑>像我们来，我们来救你的，你那边有没有那个五五公斤的？不啊，啊不是主要那开杠两。那研究白玉萝卜上面的植物跟动物啊，我觉得做除草是最辛苦的。可是四十五天就可以收成了，我觉得这是一个好有成就感的一个。可是那个四十五天里面每天都要来除草啊，你看这草，你看这里叫阿贤看你这，大姐你真的有客家妇女的那个美德呢哈。哎，老师，这是我们家，这就是我们客家人传统的三合院。哎，这位是我太太。你好，是，你好，你好。那个是我妈妈。哎，你好，你好。旁边那一位是我大姐。见过，见过，是。现在正在晒制那个老菜脯。哦，呵呵。这是一年的。我可以拿来看吗？可以，可以，可以。一年的。对，是一年的。闻起来就是时间的香味都在里面，所以上面白白的那个就是盐，对不对？是。第二年、第三年需要再拿出来晒吗？哎，其实第二年、第三年过去了，那个萝卜就其实就已经不用拿出来晒了。嗯，那这个萝卜呢，就是美容，刚刚我们刚刚白玉萝卜，就是一整颗，没有削皮，然后就腌制。是，可是我另外一个比较好奇的是你，你我们前面这一排，这个就是我们拔萝卜的时候剩下的那个。它的叶子跟根部，就汤吃型那个叶子。哎，对，这也是我们这个客家菜的其中一样菜，梅干扣肉，就是其中就是加了这一样萝卜叶。我说你刚刚回来的时候，我看你那个萝卜有的叶子没有采，不是偷懒，是因为你要拿回来做这个东西。对对对,對，其实它萝卜哈一整条哈都可以利用。嗯，光是闻这个味道，你们这个有一年的，然后两年的，最久的到多久？最久我们目前我们家里有二十二年的。<笑>来，等一下，我们来让老师猜猜看是哪一个二十二年跟十一年的？我一看就知道了，因为你的盖子上面就写了。哦，整个都不一样。还有点，还会这种呃，来，我看看，我的味道还记得，谢谢。二零零二，真的、啊，那更像一定是更。原因刚刚已经打开过了，所以它就比较对。嗯，当然是有，哎，它是二十二年的比较香。对对，它比较甘纯。这二十二年啊，真是可遇不可求啊！真的，现在市面上哈、啊、很少了。对我，对，所以那个是非常传家之宝哎。对，先喝一口二十二年的，对，非常痛恨我没有感冒。这个要感冒的时候喝的时候马上就好。我要单独吃一块这个。那个，我以前有喝过那个二十年的啦。
。好、哦，加了两年，不晓得是。可以完全完全不需要用牙齿处理就可以了。嗯，入口即化。对。因为我那时候生病的时候吃过二十年的喝热汤，哎、欸，他们喝完就会很好。效果效果呢？很难讲哎，因为我怀疑那一块二十年的是假的。<笑><笑>这次喝的感觉就不太一样。嗯，哎、欸，我们待会儿吃完了之后，下一站呢、嗯，我们要去那个朱生门发电厂，嗯，国电古迹，去看看，应该非常有趣的。朱子门水利发电厂，在一百零五年左右吧，这时候所建的。日本人当时候在南台湾，嘿，是，在南台湾第一个建的发电厂。南台湾的。南台湾的，比台北的第一座小开发的四年多。真的，四年多，那是在龟山那有一个发电厂，那是最早的。最早的，刚好是一百一十年。那小初坑应该第三的哦。应该是第三，这边应该是第二。我第一次来，只看了一些的纸上的资料，然后今天亲自看到它的侧面，整个的包括二楼，还有包括上面有一个三楼的通气口的建筑师是漂亮，有圆形的通风口，有点像是教堂的玻璃窗，它把它弄得非常的有趣。这个盖瓦跟那个我所知道的小树根的发电厂的盖瓦有一点点接近性，可是小树根的玻璃面窗啊没有那么多，没有这么对，是。哇，壮观！哎，你好，我多往卡卡塔加吉瓦西，你敢怕加我手机力哈？哎，对对对对对。哦，我第一次来哈，然后看第一次看到这么大的东西，这是什么东西？哦，这个叫我们的发电机，就是日据时代所遗留下来的。这个全部看到这就都是是吧？哎，水轮发电机总一共主体有四部，要来当架，要来架。哎，现在九十七年四月十八号就全部除役了。那所以上面也是有一个这样观察室，是不是？哎，上面呢是叫做控制室。控制室。那控制室的话，那设计哦有一个透明玻璃。对透明玻璃的话，它一个前景可以看到发电机整体的运作状态。哦哦哦哦。那个是小洞是什么？这个哦，就是类似我们早期服兵役类似一个防空洞哎。嗯，防空洞。哎，哎，就一个。因为他当初一个罐头大小，他当初的话是应该是防范当初的美军二次世界大战时，他会来扫射轰炸，是值班人员就可以在这里躲避。那最重要的是整个的空间，现在目前建筑体都长得还美美的，还非常的好，还好。主体早期这个都是那个木头制的，我相信应该是这样子的。啊，这个腐朽了，当初还没有纳入古迹的时候，是大概在七十六年左右就要换成那个铝门窗。在铝门窗，对，这看起来是比较后面的。对对对。当时候一百年前的时候，这个电是给谁用？现在当初的话，它主体还是给那个高雄港第一期开港工程用电。第一期的电是往那边送的。对对对对。那第二期呢是往台南送、欸。第三期往高雄市区送。对，没错没错。没错哈。然后再继续往往屏东。往屏东送。对对，要往屏东。哦，所以这这是南台湾很重要的一个心脏。一个电力设施，对。是。这边的水利发电。海拔落差是多大？你这个冲下来的水，我们的有效落差这个大概二十一点三公尺。那么不管呢？不盖管顶，不管。哎，不盖。你北部的拢是安尼做，两百公尺冲落去。哎，对对对。啊，恁家较无，所以它的发电量会比较少。那这个水呢，冲下去之后，下面应该就有另外一个专门接水的地方，对不对？现在发电机我们所站的位置底下是中空的。是发电机的尾水发出下去的时候，它聚集在底下。那底下它这里会有有一条引引道哦，是直接从这里。要等于老去啊，龙渡呀，龙渡呀，那个跨过要还得跟美浓溪。对，它主体的灌溉的区域的话，涵盖的美浓跟旗山地区大概四千六百公顷左右。了不起，了不起。所以呢，整个改变了这边的农业、这边的生产、这边居民的所有的一切了。理解理解，生活条件都提高了。哦，拍拍手，拍拍手。哇，这很高哎！对呀、啊，这音乐就是这样子、啊。那以前有没有人躲在里面这样子偷偷摸摸的谈恋爱？哎呀，有没有啊？哪里面没有啊？一定有哈、哦，那么好的躲起来的地方，对不对？哦。
哎，你现在带我了，这个也上也下。我大概在三四年前来过一次，啊哈，说我认识他们。是，我上一次来的时候，好像不是这一间，除了名字一样，其他好像都变了，感觉好像我比。上一次来的时候丰富很多，是是，呃，我觉得最有意思的是他们有所做刊物，这种期刊，美容的旅游指南都可能没有他们这种在地精致化，还有一种生活化在里面。它的内容是比过去又细腻很多，很有趣。嗯，哎，我们讲这么久了，老板哪里去了？不知道，因为啊，终于来了，今天楼梯响了，你看。多么年轻！哎、欸，我们差点把这个店都搬走了。朝气应该搬不走、啊。两百万，你看，年轻又有朝气。哦，他们三个加起来，可能还不如你的年纪。嗯，没有可能。接近的。所以你是大头。大头，好了，那你呢？伟志，伟志，对对对，我是伟志。我是悠悠。最年轻的是不是？嗯，看起来。悠悠班的那个悠悠。这个是你们编的吧？那个杂志嘛，哈，嗯，对，你们现在是几个月一起啊？一个月、一个两个月、三个月，大概五个月就。太激情了，是。对对对，有有灵感的时候就会是。哎、欸，我想要知道那个啦，那些的农产品的东西。哦，好啊，好不好？其实我们在这边就是一些朋友的产品。那因为可能是在地的，或者是它的来源很好，或是我们自己觉得很好吃，就会在这边买。那这个是敲透染，比如说这是柚木啊，然后不同的柚木它又有不同的颜色，或者是一些蕨类。那像这个是芭辣叶 ，OK OK， 是敲敲打打的，嗯嗯嗯，就敲成这个东西。对，其实一开始带给我们这个观念是一位法国人，他觉得。自然里面就存在很多漂亮颜色啊，纹路这些。哦、真的，对。哦，你们美容小镇也已经国际化了，法国人，困难吗？这样敲敲打打？不会，还蛮简单的。真的，我每次遇到人说不会很困难，每次都敲得很惨。对，我也是这么觉得。只是可能会打到手而已。好，那每个人选一片叶子，这是雪桐，对我认识。绿豆树的这个效果也不错。然后这个是芭拉。对，这是一个口链，口链，口链嘛，嘿嘿。那因为我们今天是做一片的，所以我们就是待会要利用对折，避免直接敲击叶面。如果你直接敲叶面的话，那个锤子上面会粘到。OK， 可以的啊。嘿，从边边开始敲，先把叶子的边边找出来。差不多哈，差不多。加，哇，还不错。你这样敲就可以有两种感觉啦，是叶面跟叶背的对对差别，对对对，这就比较漂亮。对的，三角形的这样的方式，对切上的整个效果会比较活泼，比较活泼一点。对我们这个看起来就比较直板，嗯嗯嗯。那这个上了电色剂之后，就颜色会对，又又是另外一种感觉。哦，说好。看到星星的萝卜，但是看到快要消失的烟叶的产业，是。嗯。你好，你好，你好，你好，你好，你是阿利伯对不对？哎，我是阿利伯。对对对。那你是老板吗？对对对。刘先生。刘先生。刘老板。哦。这个美女有啊，也是牛。啊，真的。有钱马上。真的。莫讲啊，这个。三九千日，要等三十八年就开了。哎，三十八年。那个时候经济不好嘛，你要盖一栋店都都不，就不容易了，是好简单哦，工钱过年哦。对，那你盖两个烟楼，那你太太是有人来提亲的，还是自己来找你说要嫁给你的？还是你们两个恋爱的？不是。看到烟楼就厉害了，以前我恋爱的，以前以前，大家都是那个时候啊，四面就是烟，看烟草啊啊,啊，看别的植物啊，就看不到，看不到啊。这个架子是要放那个烟叶，是不是？对对对对，这个空间呢、啊，就是我们烟叶呢，是，要一批一批要穿，穿到这个。都有一个孙子嘛哈、啊，这个孙子都是拉好来，对，这个就是这样放，放在这个我们呀、啊，一一一个一个要吊在这里，嗯，哦，这样吊，吊吊吊吊，这样吊，就这样子把它割掉，这样吊，然后一片一片叶子，这一片就是往下来了，对。所以那边也有，这边也有，然后这边也有，对对对对对对，三间的，三间嘛，对对对，分三间嘛。那那么高，我怎么爬上去？两个人啊，下面这里一个人
，还有中间一个呢。啊下面下面一个人，哎，下面也是有一个人，然后就传上去，对，传上去，对，下面的人很聪明哦，对。上面的烟叶啊，大概是比较轻的烟叶，就是掉在上面。哦哦哦，比较黄的，又又在下面。是。下面黄的时候才会平静啊。上面的你要什么烟，你下面的人哦，要赶快动作快，聪明。嗯，是。他不需要你讲，所以爬上去的人都比较笨哎，下面的比较聪明。对。哎，阿力伯，哎，阿力，你们小时候整个美容都在烧。啊，木材大家要去抢啊！对，不不不需要抢。嗯，有的专家都在那边做这个生意的。哦，卖木材。哎，卖木材的。三 D， 三 D， 三 D 啊！六龟，很多啊。六龟里面，六龟里面啊，是，很多木材。烧到最后没有木材都从往屏东，屏东拿木材，屏东买回来。那当时候如果是所有烟楼呢都开始在启动在烧火的时候，那整个美容全部都是香烟的味道，对不对？哎呀，那个都好辣，好辣哈！啊，眼睛会不会酸呐、啊？真的，假如来到这里哈，就掉眼泪，就掉眼泪。对啊，烟草是一个高经济作物嘛，高经济嘛，它是赚很多的钱嘛。对对。那赚很多钱的话，那李老板，你赚的钱现在是哪里去的？哦，烟啊，烟啊，哎，培养培养培养啊。所以美容是很重视教育的地方，对不对,對？啊，你假如读来来，你就尽量读。所以美容有好多的校长，有好多的博士，哎，什么都可以做，就是不要再烧烟草，不要再种烟草了。对。啊，现在美容还有烟田吗？有啊，有啊。我现在也你也种啊，有种啊，有种。哎，那我们能不能请阿里伯带我们去看看？真的。哎，这个就是你的了。啊，这个是我的。我、嗯、看、哦、长得很高大了。呃，对呀、啊，这个烟叶啊，哈、嗯，你假如种下去，嗯，四十五天到五十天，嗯，就可以开始有哇，这个花，哇，这很高哎、欸。对呀、啊，这烟叶就是这样子、啊。那以前有没有人躲在里面这样子偷偷摸摸的谈恋爱？哎呀。有没有啊？哪里会没有、啊？一定有哈、哦，那么好的躲起来的地方，对不对？哦，哇，好看呐、啊，好漂亮、啊。对，烟花那开出来的时候是很美丽啊，到拿回家去放着都很漂亮啊。但是、嗯、不行是啊，久、欸，对，还是有点蚊香哎、欸，应该来闻一下。嗯，是。那我听说以前是有管制，对不对？有啊。管制是因为那个要管制种子的，其实不是管制花了，对不对？对对对对对，我分析这个种子，所以说改良场啊，嗯，就是很怕我，他知道我，知道你有这个技术，对，他就怕我，啊，所以说每年就会来注意我，哦，这特别，你这个整个烟草田从来就不会有长个，全部都是花，因为都不能有花出来，这个留在这里啊，很危险的，怎么危险呢？嗯哼。天气假如不好，今天晚上拿下雨，马上就倒了。嗯，你太太重了，是不是？不是太重，你下面呢、啊、都是软的，它的筋呢、啊、还没下到土里面。嗯，所以说，尽量，好像这个哈、哦，过两天，嗯，最好这个给它摘掉。嗯，啊，你摘掉的时候，它就不会长高了。不会长高了，这个骨头不，不会。没敲骨了哦，谢谢，就不会弯了啦。对，不会弯。是是是，你知道吗？这个是烟弓啊，烟的弓，弓烟的弓的，啊，弓的，母的弓的，是。哎，弓的开花，母的开什么花？一样，也是一样啊。啊，这样子啊。但是它身材都不一样啊。身材，弓的比较高，母的比较矮，是吧？要瘦小。嗯哼。哦。哎。是阿里伯给我们的，我知道啊，美容美容板，美容柜，就是说红豆跟闽南人的红豆的那个红豆的柜，他会说哈，嗯，我知道为什么会有一个红色的线，吉利啊，哦，对，就是这样子。谈一谈这两天你的行程，你的感觉怎样？在旗山看到香蕉离开，香蕉回来。那今天到了美容，看到了烟草叶，呃，当然规模当然比以前应该是小很多的，嗯，但是还看到它的生命的力量在这个地方，因为我一直以为是整个白玉萝卜已经是大量的取代了，嗯嗯嗯，所以觉得这整个以产业而言，它是让美容更丰富了。
，齐商我一直认为他是一个没落的贵族，他想翻身回来。嗯哼。可是美容，他比较像电影里面那个最后的武士，但他不断的有一个自主的意识。哎，蛮贴切的。如果用女孩子来形容的话嘛，那过去的整个齐商呢是大家闺秀。然后呢，可能因为家道中落之后，他有点洗尽铅华。可是如果呢，用美容而言的话，他过去呢是可能是比较乡间的小女生清秀。可是随着呢岁月改变之后，他一展现出某种程度的雍容华贵出来了。他有一种自信哦，我觉得。哎，你如果看到野上野下他们那样子的，是发展出一个小镇的文艺创工作室，他其实有一种自信心，那种自信心跟我们在。那个岐山看到的小路痴，或者是台新交，哎，又是有一种不一样的东西。对啊，我同意。让我觉得还是非常感动的，就是那个水利发电厂，嗯，那么漂亮的一个量体，而这个整个的建筑完毕，开始启动，整个的灌溉水系，也同时让这两个地区也能够跟着是农业的发展而改变到今天。过去都没有连接，今天看了之后发现，哎，整个全部都是串联起来的。那、嗯、我们下次再去哪里？哎，因为下次的时候天气更冷了，所以呢，我们可以到茂林、到三地门，然后那边可以看蝴蝶、紫斑蝶、紫斑蝶，对，来过冬的，对，所以应该会也非常有趣的。他们出生的时候，还有他们读小学的时候，我是见过。OK， 那现在目前是毕业旅行的时候，你应该来看一看，对不对？太好了。